mada tulionayo usiku wa leo msikilizaji wa Metro FM ni jinsi ya kuweza kumfahamu mwanaume kiukweli kweli na inasema kwamba mwanaume ni mtamu na unaweza ukamjulia namna hii mwanaume ni mtamu ukimjulia namna hii tunapozungumzia utamu wa mwanaume yani ni jinsi gani unaweza kawa na mahusiano yaliyojaa furaha kati yako wewe mwanamke na mwanaume sawa Jumapili iliyopita tulizungumzia wanawake, si ndio? Smart smart boy, si ndio? Ya, tulikuwa kwa upande wa wanawake. Okay, sawa. So, Sikiliza kwa jambo la msingi ambalo nataka kuzungumza siku hii leo ni kwamba kuna vilio vingi kutoka kwa wanawake juu ya wanaume kuliko kwa wanaume juu ya wanawake. Nimeuliza swali na dada mmoja ambaye tayari ameshaanza kuchepuka. Ha, leo hii nilikuwa niko ofisini majira ya saa moja na nusu hivi usiku huu leo. Nimeuliza na dada mmoja akasema hivi inakuwaje kwa nini? mwanamke ni rahisi sana kumsamehe mwanaume pale anapokuwa amemsaliti mkewe lakini wanaume sio rahisi kuwasamehe wanawake pale ambapo wanawake ndio wamechepuka inakuwa ni kwa nini <laughs> inakuwaje hali kama hii katika mahusiano na kimapenzi hilo peke yake linatosha kukuelewesha mwanamke kwamba mtazamo ulionao juu ya mahusiano ni tofauti na mtazamo alionao mwanaume na ndio maana huyu dada ameuliza ile swali la kusema kwamba inakuwaje mwanamke ni rahisi sana kumsamehe mwanaume anaposaliti lakini sio rahisi kwa mwanaume kumsamehe mwanamke naomba unisikilize msikilizaji unanisikiza siku ya leo unasikiliza hapa Metro au YouTube that's fine naomba unisikilize ukimwangalia mwanaume akili yake inavyofanya kazi na akili ya mwanamke inavyofanya kazi zinatofautiana na kama zinatofautiana uko muhimu mkubwa sana wa kujitahidi kumwelewa mwanaume uliye naye. Huwezi ukaamini lakini ni kweli mama wa miaka mbili ambaye nimeongea naye jana asubuhi nikamtumia video clips na majarida anantumia ushuhuda jioni anafurahia sana sana ndani ya siku moja sawa. Anyway lakini inatizwa kama kama ukijulia akili ya mwanamke Yes, so, sorry, ukijulia akili ya mwanaume unaweza kumbadilisha lakini usio na haraka ya kumbadilisha. Naomba unisikilize kwa sababu ninao ushahidi wa wanawake waliobadilisha wanaume. Ukweli ni kwamba kama ilivyo kama napenda nirudia sasa kwa sababu ndio imenipa nguvu ya, ku, ya kuzungumza mada hii ya leo kwamba asilimia kubwa ya wanaume sio wepesi kumsamehe mwanamke anaposaliti. Wakati asilimia kubwa ya wanawake wana utayari mkubwa kumsamehe mwanaume na saliti na tafiti nyingine inaonyesha inafanyika nchini Kanada Mwanaume ni rahisi kufanya tendo la ndoa na mwanamke yote ule wakati wote ule Tafiti iliyofanyika nchini Kanada Kanada inasema inakwenda hivi yani hawa ni wanachuo walikuwa trained hawajuani sawa hawajuani wamefundishwa kwamba utakutana na mwanamke sawa utamwambia bwana leo na asiana isikia hapo kwa tendo la ndoa naomba tendo kufanya tendo la ndoa Asilimia tisini na tisa pointi tisa ya wanawake walikataa lakini asilimia tisini na tisa ya wanaume walikubali walipokuwa mwanaume mwanamke amekuja amemwambia bwana leo na hamu kweli ya mwanaume vipi twende wanaume asilimia tisini na tisa ya wanaume walikubali kwa unaweza kuona mwanaume anafikiria <laughs> nimekumbuka kitu sana mwanaume anafikiria sehemu kubwa sana sana kupitia kiumbe chake wakati mwanamke anatumia akili yake sana kutafuta mtu wa kumpenda. Naomba unisikilize. Kabla hujani hukumu. Sawa. Hmm. Sasa hivi. Kutokana na mwanaume kuwa na kichocheo kingi kinachoitwa testosterone katika na mwili wake. Mwili wake una kichocheo kinachoitwa testosterone kwa wingi kuliko mwanamke mara kumi na sita. Sawa? Mwanaume ana kichocheo cha testosterone mara kumi na sita zaidi ya mwanamke. Hivyo basi ile homoni ya testosterone inasababisha huyu mtu apende ile hali ya kushindana. Na ndio hiyo hiyo inayotumika kumsaidia unasikia mwanariadha sije ametumia nguvu na ni dawa za kuongezea nguvu ame, alikuwa amepata ushindi lakini amemnyang'anya ushindi ni homoni ambazo zina sehemu kubwa ni testosterone anatumia madawa yenye nguvu kama hiyo. Kwa anakuwa na nguvu ya ziada. Sawa? Sasa kutokana na kuwa na kichocheo kingi cha testosterone kinasababisha ile hali ya kupenda kushindana lakini vile vile anapenda sana tendo la ndoa. Sasa kutokana na kupea tendo la ndoa, anataka alipate tendo la ndoa ndoa katika kiwango ambacho ni cha juu kuliko cha kawaida. Kama vile, mwanaume atapenda wenagari kubwa kuliko mwenzie, 
atapenda awe na nyumba kubwa kuliko mwenzie awe na simu ya bei mbaya kuliko ya mwenzie awe na mke mrembo kuliko mwenzie ana kuna hiyo hali ya ushindani ndio maana wanaume wengi wanapenda michezo yes wanawake na nyoo wameanza kuigaiga kufanya michezo lakini asilimia kubwa wanaume wanapenda michezo japokuwa mimi si mpenzi sana wa michezo lakini ni mpenzi wa mambo matamu mengine and all in all ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapoongea na mwanaume jitahidi sana 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 kuelewa kwamba yeye anapenda kushinda ili ni jinsi gani tumsaidie ajisikie ameshinda hata kama ameshindwa ndio kazi ngumu walionayo wanawake lakini hawaijulii ni kazi ngumu walionayo wanawake lakini hawaijulii ni sawa sawa na nyumba sawa nyumba inaweza kuwa na mlango wa mbele na mlango wa nyuma ukiingilia mlango wa nyuma utakutana na jiko ukiingilia mlango wa mbele utakutana na sebule sasa iwapo hujui kwamba uruhusiwi kuingilia mlango wa nyuma ukaingilia mlango wa mbele utakutana na kipigo naonekana ni mwizi sasa ni lazima ujue kwenye akili ya mwanaume utaingilia wapi sasa napozunguza kwamba mwanaume ni mtamu ila mjuri ukipata mwanaume ukawefanikiwa kumlainisha akakupenda utashangaa hivi imekuaje niko na 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 naanda uh, mada ya kipindi cha redio kwenye redio nyingine nikakutana na swali moja huyu mtu anasema kwamba nilikuwa na mwanamke ambaye wakati namuoa alikuwa hanipendi sawa nilikuwa wakati namuoa alikuwa hanipendi alikuwa anyeshi mapenzi sana lakini sasa hivi ameulisha mapenzi yamekuwa moto moto sasa mimi penzi langu limeshuka Tunaona sasa yani mwanzoni kwa mapenzi mwanaume anahangaika kumwesha mapenzi mwanamke lakini mwanamke kama vile haja yupo yupo tu. Sasa hivi mwanamke ameanza kumpenda mwanaume, mwanaume penzi lake limeshuka. Anasema daktari nifanyeje? Unaweza kuona jinsi gani? Inakuwa ni ngumu sana kumsaidia mwanaume aione thamani yako kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo ana mambo mengi sana. Sasa asilimia kubwa ya wanaume akili yao iko katika kutafuta pesa. Sawa? So, lakini katika kutafuta pesa huko huko wanakutana na stress. Sawa, so, ndio kwa kwa mtu anapenda pesa, ukiwa na pesa unajiona mjanja. Sawa. So, Sasa kutokana na wanaume kwa wanapenda wanahangaikia sana kupata pesa. Alafu wanapata na stress. Sasa so, kazi kubwa ya mwanamke ni kumsaidia mwanaume aondoe stress zake. Na ndio maana mwanamke akaitwa msaidizi na Mungu. Mungu anasema wanaume hafai kuapendezi wanaume aishi peke yake. Kwa hiyo tumtengenezee msaidizi atakayeitwa mwanamke. Wakamtengenezea msaidizi mwanamke. Lakini mwanamke huyo akaleta majanga kwenye familia. Kwa hiyo huyo mwanaume ameambiwa katika laana ambazo <laughs> Haleluya, nimekumbuka vitu vitamu sana. Katika laana ambazo Mwenyezi Mungu ametoa kwenye Biblia kwa mwanaume asema atakula kwa jasho. Kama mimi ninavyotoka jasho hapa sasa hivi sawa? mke wangu yuko nyumbani amelala na ngoja tu nimletege mkate wa asubuhi. Sawa. 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 Ni mimi kwamba yani asema utakula kwa jasho, miiba itaota huko, utahangaika miiba itakuchoma na nini. Lakini laana aliyopewa mwanamke, adhabu aliyopewa mwanamke kwenye kitabu cha mwanzo, mwanzo kusai sura ya tatu Akaambiwa hivi. Wewe hamu yako kubwa itakuwa kwa mwanaume na huyu mwanaume atakutawala. Soma Biblia kitabu cha mwanzo sura ya tatu. Asema anasema utakuwa na hamu sana na mwanaume. Na huyu mwanaume atakutawala kwa sababu unapenda awe na wewe karibu, akulambilambe, akunyonyonyonye, akupeti peti, akubembeleze bembeleze, akudekeze dekeze. Tuko na hamu sana na mwanaume afanye vitu kama hivyo. <laughs> Haleluya. Lakini sasa unakutana na mwanaume ambaye ni mshamba, hajui hayo. Unakupa ngoja kupa story hii imekuja usini nimeongea na dada mmoja karibu uh, 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 saa nzima leo jioni leo saa moja sawa na mambo ya story ni mwanamke ambaye tayari ameshaanza kuchepuka na anasema mume wangu hajui kupetipeti kesa ni hicho tu kesa ni hicho hajui sawa mwanamke mwingine ananiambiaje huyu mchepuko ameshaanza kuchepuka huyu mwanamke sio kesi moja nakupa story mbili tofauti sawa mwanamke ameshaanza kuchepuka anasema hivi Mume wangu akishapiga simu asubuhi basi mpaka jioni ndio mnaonana naye. Lakini huyu mchepuko kila baada ya saa moja umeshindaje? Vipi mnaendeleaje? Kila baada ya saa moja anakupigia simu. Unaona? Anapenda kuleko kule kuonekana kwamba ni wasamani. Ana mwanamke ndivyo anavyopenda. Lakini mwanaume mwanaume anaona ni kabisa kutafuta pesa. Hajui mke wake ana anasababisha mke wake achepuke. Hajui. Unaweza kuona jinsi gani tofauti iliyopo mwanamke atakaa dekezo dekezo aimbie nyimbo baby i love you nini na nini lakini mwanaume hana time hiyo 
Sasa yes, kama nilivyokuwa kusema mwanaume anafanya kazi anatengeneza stress ya kutafuta pesa au na pesa nyingi kuliko wengine wote sawa ajenga nyumba nzuri watu watu waende shule ya bei mbaya sasa njia moja nzuri ya mwanaume 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 kuondoa stress kubwa ni tendo la ndoa njia moja kubwa ya mwanaume kuondoa stress ni tendo la ndoa sasa wanawake wengi anapokuwa ameolewa akichelewa kupata mimba anahangaika kweli sawa akichelewa kupata mimba anahangaika sana oh mako umepita japata mimba eh hey, anahangaika sana mwanamke huyo huyo anahangaika kupata mimba hajui jinsi ya kumfurahisha mwanaume kwenye tendo la ndoa ili amuondolee stress alizonazo hajui kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake na jinsi ya kumsisimua kiasi ya kiasi ambacho sawa kiasi ambacho yani huyu nani huyu mwanaume anajisikia raha sana kufanya naye mapenzi kwa hiyo ndio njia kubwa sana ya mwanaume kutoa stress ni tendo la ndoa sawa sisi miongo nimeiweka hapa lakini ina mambo ambayo ni kwa ya, 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 hapa ni kwa ufukoni ngoja nitakusomea nita message moja afu utacheka yeye mwenye mama mzee wa miaka 62 amegundua kwamba hii ni njia moja tamu sana ya kumcontrol mwanaume mwanaume sikili sawa kwa ni jambo la msingi sana pamoja na mambo yote utampikia utamfulia nguo zake za ndani na za nje utamkata makucha utamnyonyoleza siri utamnyoa zote hizo sawa utambekea ubekea chakula kizuri meza utampikia nini hayo yote unayoyafanya huna tofauti na mama yake aliyemzaa huna tofauti <laughs> na msikilize yani hayo yote alifanywa na mama yake mzazi wao oh, unampikia anamfulia nguo anafanya kila kitu lakini anipendi ah, huna tofauti na mama yake mzazi hayo mama yake alifanyia lakini mama yake aweza kalala na mama yake akampa utamu wewe ndio unaipa sompe utamu kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani wanawake wengi wanakosea sasa naomba nikusomee hii message ya mama miaka 62 iko ndani ndoko muda mrefu <laughs> nikusomee hii message kwa kwa wale wanaangalia kwenye ngoja ni nimeipa jina mzee ni mama mzee kidogo njia kusomee njia mtafute hii message hiyo ni japo kwa nimeshangia message nyingi hapa eh ngoja ngoja kwanza kwanza niweke nani kwenye plain mode ili mtu atapiga isiingie simu afu niweze kuisoma kwa uhuru mkubwa hii message uweze kuelewa jinsi gani ndoa inaweza ikaharibika ika kutokana na mambo hayo ambayo nimeyazungumza yani tafakasa nimeise nimechat nime naye jioni hii leo kidogo okay message nime hii hapa nimesave nime, nime, nime mama nimuita mzee Awe mama ninipigia simu kwanza. Sawa, kwa wale ambao kwenye bwana niangalia kwenye YouTube angalia nilivyo chat naye unaweza kuona urefu wa chat zangu ambazo nimekuwa nayo ni simu yangu hii hapa unaona unaweza kuona okay fine. Naomba usikilize sawa. Mhm. Niongea kwenye simu alafu baada ya kumaliza kuongea kwenye simu akanitumia message hii ya kwanza. Sawa. Usije nitaja jina. Unapofundisha wewe sisi tunakufahamu. Ni wa, mimi ni mtumishi wa Mungu. Sawa. Du. Kumbe <laughs> ngoma ya wakubwa hatujui niko kifu cha mende mtindo wa zamani ah hiyo message yake ya kwanza anaendelea nimeingia gmail nikakliki ila mistari mitatu ya kushoto nikakliki important akanitumia gmail address yake sawa ah okay akasema doctor naomba unitumie mada zote ambazo zitasababisha mume wangu afurahie tendo la ndoa okay ngoja nikoje kwenye ile message tamu ambayo amenitumia siku nyingi kidogo mhm kuna nyingine amenitumia leo asubuhi Aha. Sija kwa kama mmoja amesema mpaka mwanaume amebweka. Ah, okay. Okay, ngoja ni. Okay, hii nimeipata sasa. Naomba naomba nikusomee kama ilivyo. Ah. Asema Dr. Samhani sana. Uh, naomba unisaidie hapa. Maana huyu mwanaume nimekuwa naye huu ni mwaka wa 26. Leo nimefanya naye ngoma ya wakubwa nimeshangaa anabweka anasikia raha sana kuliko pale mwanzoni mpaka ananiambia wewe umeyatoa wapi haya mbona siku zote hujanifanyia doctor naomba kama una matilio mengine zaidi naomba uniletee ili niweze kumpagawisha zaidi huyu mwanaume mwanake alikuwa tendo la ndoa inaweza kapita mwezi ndio ananitamani nisaidie katika umri wangu huu wa miaka 62 ninahitaji kumlewesha huyu mwanaume maana huo kovu unatupeleka mahali pabaya tusipo angalia swala la elimu ya kimapenzi miaka 62 miaka 
alitoka tunaongea naye kwenye simu swali la kwanza kaniambia je hivi daktar mtu akifika miaka 60 na anakuwa hanaga hamu ya tendo la ndoa anamzunguzia mume wake okay. sawa anakuwa na hamu ama ana ana hamu ya hamu ya tendo la ndoa anamzunguzia mume wake nikamwambia hata akiwa na miaka 80 nikamwambia mimi mwenyewe na 57 naweza nikacheza ngoma ya kukuba kila siku na sichoke Nikamwambia na mimi na, na mwaka na, na miaka 57 lakini naweza nikacheza ngoma ya kubwa kila siku na nisichoke. Sasa so, hivi. Unaweza kusema wa dokta na wewe mbona unasitia tu tendo la ndoa peke yake? Naona sikiliza. Mimi nikwambie. Biblia inazungumza hivi. <laughs> Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Asema usipokuwa na raha Biblia inazungumza kwa kitabu cha mhubiri sura ile ya sita mistari mi saba ya kwanza usipoishi maisha ya raha ni afadhali usingezaliwa kabisa nasema usipoishi maisha yaliyojaa utamu afadhali usingezaliwa kabisa sasa sikiliza ni katika maandalizi ya mada naomba nikumalizie na naona mshanga dakika 15 naomba niko kwenye maandalizi ya mada inayosema hivi <coughs> kuachana kunaanza hivi Naomba sikiliza katika maandalizi ya mada hiyo kuna kitu ambacho kimezungumzwa kimezungumzwa na mama fulani ambaye asema hivi Yaani huwa inaniuma sana pale ambapo sawa Uyani unajikuta unafaia mume wako anapokuwa ameenda kazini anapokuwa amerudi unaisikia vibaya Sema ananiuma yani ndoa yetu haina raha sawa mwingine anasemaje anasema hivi yeye huwa inaniuma sana wewe ni mwanamke anasema inaniuma sana wewe unaanzisha una, una mazungumzo alafu mwezi anajibu kimkato mkato tu hana halaha ya kuongea na wewe Unaweza kuona ni jinsi gani kuna magumu sana. Sasa kuna kesi nyingi za wanawake ambao wanachepuka. Wewe nyingi mno na ninazo, sawa? Sawa. Bahati nzuri sitaji majina ya watu, lakini cha msingi ambacho tunataka kuzungumza ni hivi. Kama kweli tunathamini mahusiano tulio nayo, lazima tutafute njia za kupeana raha ya kiwango cha juu zaidi. Sawa? Unapozungumzia kupeana raha Sio tendo la ndoa peke yake. Naomba unisikilize sawa kwa sababu wengine unaweza kusema ah wewe unazungumza unapenda wewe unapenda kukazia tendo la ndoa. Mambo mengine hayajui kwani? Eh unajua ah naomba unisikilize. Ha. Gari lina magurudumu. Lina ma, tanki la mafuta, lina engine, lina brake, lina taa. Lakini kitu ambacho kina bei kubwa ni engine. Sawa? So, La hii engine haiwezi kutembea peke yake bila magurudumu. Japokuwa engine ndio yenye bei kubwa lakini bila magurudumu hayawezi. Kwa hiyo ninazungumza tena zungumzia tendo la ndoa chukua kama nazungumzia kama engine ndio inaendesha vitu vyote. Matairi yanaendeshwa, tanki la maji linabebwa, tanki la mafuta linabebwa na engine hiyo hiyo ndio yenye kazi ya kubeba hiyo vitu vyote na kuviwasha kama ni taa zinawashwa na engine. Sawa? Kwa hiyo lazima ufahamu tafiti zinaonyesha wazi kwamba tendo la ndoa likienda vizuri linachangia asilimia tano hadi ishirini ya ubora wa uhusiano. Lakini tendo la ndoa likienda vibaya linachangia migogo, eh, kuleta migoro kwa asilimia themanini hadi tano katika ndoa hizo. Ni tafiti nyingi sio moja. Nathibitisha hilo. Kwa hiyo unapozungumzia kumjulia mwanaume, sizungumzie tendo la ndoa peke yake lakini jinsi gani unaongea na huyu mwanaume? Usiongee na mwanaume kama vile unaongea na mtoto. Kuna watu wanaagizia video kutoka ofisini kwangu, sawa? Anaagizia kwa njia ya na watumia kwa njia ya Gmail na wanalipa shilingi 10. Hasa yule dada akishalipa shilingi kumi anataka saa hiyo hiyo mpatie mrusie. Saa hiyo hiyo. Hajui na kazi ofisini na wateja, naweza nikatoka kwenda lunch au nini? Saa hiyo ukichelewa, tayari ameenda mtandao na ameshaivuta laki amerudisha. Afite na baadaye yeye mwenyewe akasema anajua anaona ulionayo ni mwe. Anakwambia nimeishaba nimeshaitoa, naomba narudishe fanyia haraka kidogo. Na na mrusie, na mbili. Mwingine atakusumbua kweli. Mwingine hata hajui email unaingilia wapi une, ametuma hela amekutumia na Gmail hajui inapatikana wapi anaanza kulaumu mbona hujanilipia wewe nitapeli nini unamuuliza ume unaziangalia wapi yeye anaziangalia kwenye WhatsApp mimi nimezitumia kwenye Gmail kwa hiyo basi nakuja kwenye point ya pili katika baada ya kuzungumza kitu kimecho cha msingi usiwe na haraka ya kutoa hukumu unavyoongea na mwanaume jitahidi kumsikiliza kwa kabla hujajibu na imeandikwa kwenye Biblia Sawa. Sikumbuki ni wapi lakini imeandikwa kwa Biblia. Sawa. Sikilizeni kwa makini. Nasema hata mpumbavu akikaa kimya anaonekana ana hekima. Sasa hata mpumbavu hata kichaa mwehu akikaa kimya anaonekana ana hekima. Kwa hiyo unachokuzungumza ni hivi? 
na mhubiri kanisani kwetu leo amehubiri kutoka kitabu cha kutoka 14 14 anasema kaeni kimya ili bwana awapiganie sawa e, kitabu cha kutoka 14 14 nasema kaeni kimya ili bwana awapiganie na bwana sikilize sawa na bwana kwamba ili uweze ili uweze kumuonyesha mwanaume kwamba wewe unamheshimu unamthamini kama boss jitahidi kuwa msikilizaji mzuri usiwe mwepesi wa kuongea hata kama jambo limekuumiza kiasi gani Yaani namba ujizuie usiwe mwepesi wa kuongea au wa kujibu. Ukiwa mwepesi wa kujibu mwanzo atatoa tafsiri nyingine. Unasikia unashindana mimi, unashindana mimi. Unaona unaweza unaweza unataka kushindana mimi? Vitu hizo statement wanaume wanazitumia sana. Kwa hiyo jitahidi ataongea hata kama ni mabaya, msikilize. Ili ufahamu utamkamatia wapi? ili aweze kukuelewa. Unajua unaposikiza mtu kuna vile ataviongea lakini baadaye ana yeye mwenyewe anajisikia vibaya. Kwa nini nimesema hivi? Kwa hiyo ongea ili uweze kutafuta mahali pazuri pa kumkamatia. Unapokuwa unaongea naye anaweza kwenda lakini hapa kweli eh mwanza. Sasa ni rahisi kusema oh wanaume siku hizi si wepesa kukubali makosa. Nina ni rahisi ni kweli wengi ni wajifanya wababe lakini ukifahamu jinsi gani ya kumuingilia mwanaume akili yake. Hapendi kuna nilikuwa kaka mmoja akanitumia mesa asema daktari baada ya kusikiliza nimegundua nilikuwa namtesa mke wangu. Wewe kaamini yani kaka ananitumia mesa yeye mwenyewe anakiri asema daktari yani baada ya kusikiliza wewe nimegundua kwamba nilikuwa namtesa mke wangu. Yani kabla hajanisikiliza alikuwa anajiona yuko sawa. So kabla hajanisikiliza anajiona alikuwa yuko sawa. Kwa hiyo utateso kwa sababu hujui jinsi gani ya kuongea na mwanaume. Ndio la kwanza la msingi sana kumsikiliza la mwisho sawa nimeanza na tendo la ndoa nimekuja na kumsikiliza la mwisho kumhudumia sawa kumhudumia kama vile mzungu wanaume wanaume wanapenda kuonekana mabosi wao wali wako top jinsi gani ya kumhudumia onyesha unyenyekevu wa kiwango cha juu mpaka ajiulize mke wangu bwana anafanya hivi vitu sawa hebu fikiria mimi mke wangu sawa mm-hmm. Hata mswaka ni ruhusu ni bebe. <laughs> Ananibebea mswaka na nipeleke nikapige mswaki. Viatu ananivua, socks ananivua, vitu kama hivi, vitu vidogo lakini vinaingia kwenye akili yangu mke wangu. Kwa hiyo pale ambapo mtu anataka kunichepusha, nikipata picha kama hiyo, nasema hivi kwa nini? Kwa nini nafuata nini? Kama ngoma ya kubwa ninapata wakati wote ninapohitaji. Sawa, ninapo yake ninapohitaji nitapata. Hivi kwa nini msaliti mke wangu? Kwa hiyo inanipa break. Sawa, sawa. Ina nipa break. Siko basi tamani, kutamani na tamani. Sawa, kutamani na tamani. Hiyo kutamani sawa. Mpaka leo nazunguza mpaka leo. Siko basi mpaka leo najua mke wangu ananisikiliza lazima naye alielewe. Sawa. Yaani mpaka leo siko basi sasa nikamtamani mwanamke mwenye miguu ya aina fulani hata jana ni mke wangu alikuwa ni jana sijui ni jana usiku alikuwa tunakula chakula. Sasa nilikuwa nime sijui nimetoka kwenda kuchukua kitu gani nimerudi mke wangu amekaa pale alikuwa amekaa vizuri kwa mke wangu na paja zuri kweli akacheka unaona mbona paja zuri kweli ni kweli ni zuri kwa sababu nimemwambia hivyo sawa nimemwambia hivyo kwa sababu nikiona mapaja mgini yale wala nisumbua akili sasa sasa ili paja kwa sababu ni ngani na mke wangu na nisumbua akili kwa sababu naona mapaja ya wanawake wengine mjini umevaa vimini au mapaja sikuwa wale zaweza kubana naye sio masiaoni na yaona lakini lazima nigeuze macho yangu ni focus kwa mke wangu na mke wangu naye ana paja zuri sawa inanisaidia kuendelea ku kwa mwaminifu wa mke wangu kwa hiyo jambo la msingi cha msingi kwa sababu ni mwanadamu unajaribiwa kutamani sawa unajaribiwa kutamani inakuja kabisa na sio hivyo mara nyingine naweza kuwa naongea na demu sio mke wangu chumba kiko kinaongea kina, 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 kinaita sawa naongea tu kwenye simu na demu nimeanza kumtanyetania unajua <laughs> na sasa akili yako chumba tayari kimeshaanza kusimama lakini kwenye simu ni nakwambia na mke lakini hali inakuja. Kwa hiyo lazima nifahamu jinsi ya kujipiga vita kwa sababu gani? Naiona thamani ya mke wangu. Sawa? Zinaiona thamani ya mke wangu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kile kidogo ambacho nakiona kwamba ah, hizi kwa mfano wasukuma sawa, wasukuma wana tabia kutaka kumpa siti maji ya kunywa mwanaume mpaka mpaka mpige magoti na msalia mpaka vya magoti. Ni vitu vidogo lakini vina thamani. Mke wangu wakati namuoa mara kwanza alikuwa anashangaa kweli. Hadi mtu anampa mume wake maji hivi hivi. Kwa hiyo wanyakiusa ndivyo ilivyo kama wasukuma. Wewe kampa mwanaume kitu umesimama. Huwezi. Sasa mke wangu alipokuja Mwanza, akaona kuna wanawake wako 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 watu wa ajabu. Ni vitu vidogo lakini vinaingia kwenye akili ya huyu mwanaume. Kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kuangalia maeneo mbali mbali kiasi gani utakuwa mpenzi bora. Mama mmoja anamalizia jamani. Napenda story kidogo. Mbaya na wenyewe bana unamtamwa wake. 
mama mmoja kaachwa na mume wake alikuwa toa anavasha galabagala ameacha karibia hata yafika ta miezi sita toka ameachwa <laughs> mama mmoja sawa ameachwa sasa yuzi ngakutana naye sawa amevaa vizuri na nywele zimewekwa rangi <laughs> eh Oh, na nyole zimeoka rangi eh sijai kumuona hivyo kwa miaka minne ambayo nimemfahamu sijai kumuona hivyo kajua hapa jamaa labda ameshaanza kutafuta soko hapo sawa no, cha msingi ni kwamba anapendeza ukimwangalia hivyo tamani umlambe <laughs> anapendeza kule sivyo alivyokuwa kwa hata uvaji wenu vile vile ni vaeni jamani muone ni uvaji anapendezesha Nataka nianze kumfundisha mke wangu kuvaa kimini. Anaogopa kuvaa kuvaa kimini. Nataka simani anaweza kumfundisha mke wangu kuvaa mimi. Napenda nione ile miguu yake ilivyo na nini. Let's get it. Ana hata tunataka kwa outing. Nenda kila pia malaika mbili zote kwa malaika. Lakini ana kavasi wale sawa lakini kuvaa kimini anaogopa. Sio. Sasa mimi naona rangi naona kimini. Nina hela mapaja amekaa vizuri. Let's get it. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Mkitengeneza ukitengeneza mazingira mazuri na mume wako mnaongea, mnacheka kana nina nini utaingiza hoja yoyote ile atakusikiliza kwa jenga mazingira ambapo unajiakisha kwamba ni mwanamke mtamu na mwanamke ambaye kweli unajua kumhudumia mwanaume hii ni Metro FM